，今天上十节数学课，可以，我可以。阿七没有说可以，作业翻倍。我可以。阿七第二次没说可以，假期取消、啊。这是为什么呀？阿七，这是学校的新规定，对于老师提出的要求，我们只能回答可以。嘿嘿，学校的新规定真是太好了，这下你们终于要乖乖听话了。快放学了，今天的家庭作业是做一百张试卷，可以吗？可以。很好，那就再把同步练习做五十遍，可以吗？可以。嗯。现在天还没有黑，那咱们再上一节课可不可以啊？可以。哎呀，老师布置的作业太多了，我写了一晚上，你们看我的黑眼圈。我们也是啊，不能再这样下去了，我们得想个办法才行。有了，我想到一个办法，我们可以这样。好主意。二加二等于几？阿七，你来回答这道题。可以。那你倒是说呀，到底等于几？可以。哼，比比东，你来说。可以。你们，你们真是太过分了。小五，你可是我们班的优秀学生，你来回答一下。可以，我是让你们回答问题，你们怎么老是回答可以？呃，老师是你让我们回答问题的时候，只能说可以的呀，你怎么怪我们呢？可恶，想不到他们居然用这招对付我，不过我也不是好惹的。既然这样，那明天你们就把家长叫来和老师聊聊天，可以吗？可以。哎呀，比比东，你出的什么馊主意啊？这下完了，我们都得请家长了。我又不知道老师会让我们请家长，想不到他是这样的老师，真是太过分了。放心，没事的，我们都不用请家长。我已经想到对付老师的办法了。老师，我们今天可以不用请家长吗？可以。这是怎么回事？我的嘴巴怎么不听使唤呀？哇，那老师，我们今天一天都只上体育课，可以吗？可以。太好了，那老师，今天我们可以提前放学吗？可以。哎呀，我这到底是怎么了？小五，老师为什么也只能说可以了？当然是因为我了。昨天小五来找我帮忙，我就用了反弹魔法，现在他就只能说可以了。小五千仞雪，请选择你们的头发，这怎么选啊？难道是用这些东西做头发吗？小五，你太笨了，这些只有黄金最贵了，当然是抢黄金。老师，我选黄金，可是我不喜欢绿色或者红色的头发，那我只能选择煤炭了。哇，我金色的头发好漂亮，我也喜欢我黑色的头发。接下来选择你们的头饰吧，我想选皇冠。小五，大家都知道你有兔耳的，如果你不选兔耳的，那你还是小五吗？那那我选兔耳朵吧，这就对嘛。我选皇冠，皇冠只有像我这样的公主戴起来才好看。接下来，请你们选择自己的魔法种族。精灵族太小了，兽人族太丑了，我更不想长鱼尾巴，那我就变成天使族吧。我一定是最美的天使。我喜欢蓝蓝的大海，那我就选漂亮的美人鱼族。好了，现在你们已经变装完毕。一个月后，同学们会来选出你们谁是最受欢迎的魔法公主。那还用说，我这么漂亮，一定是我最受欢迎。Later， 一个月过去了，现在开始投票，选择最受欢迎的魔法公主。我投小五，美人鱼一票。五六七，我和你可是同桌，你怎么能不给我投票呢？哼，你还好意思说是同桌？小雪天使，你帮帮我吧，我的小狗受伤了，求你用魔法救救它吧。你烦不烦？不知道用魔法是需要消耗能量的吗？也不给我买点东西，我凭什么帮你？你你太过分了，我去找小五美人鱼帮忙，以后我再也不喜欢你了。你有了魔法，只想着自己吃喝玩乐，不是善良的天使，所以我把票投给小五美人鱼。谢谢你，五六七。哼，有什么好得意的？一会就有人给我投票了。乖女儿，妈妈给你投票了，你一定要成为最受欢迎的魔法公主。谢谢妈妈。臭小五，你看我说有人给我投票吧。我也来投票了，蓉蓉，咱们可是好闺蜜，我还请你吃水果了呢，你得给我投票。不，小雪天使，我要给小五美人鱼投票。蓉蓉，来吃个水果。哇，真好吃！小雪天使，你的果树长得真好。那是，我天天用魔法下雨，给水果树浇水。水果能长得不好吗？可是小雪天使，外面一个多月没下雨了，好多庄稼都旱了。你要不要去帮助下农民伯伯，用魔法下些雨水？蓉蓉，农田那么多，我用魔法下雨不得累死，我才不干这种傻事呢。我想去看看农民伯伯，要去你自己去，我一会还要去泡澡保护我这白嫩的皮肤呢。
。小五美人鱼，太谢谢你了。没事的，老爷爷，等过两天我再过来帮你。我现在去别的地方下雨了。小五美人鱼这一个月一直在用魔法帮助农民伯伯，所以我把票投给小五美人鱼。小雪天使，我已经两票了。哼，小五美人鱼，你别得意，我这么漂亮，喜欢我的小伙伴多的是，我一定才是最受欢迎的魔法公主。小雪天使，最受欢迎的魔法公主。可不是看谁更漂亮，只有真心帮助小伙伴，才能被小伙伴喜欢，成为最受欢迎的魔法公主。哈哈哈,哈，小五，别在这里丢人了，太难听了，重唱。不会唱就别唱了，重唱。你是在我生命的一束光，天天地地都让我向往。没想到小五姐眼里的光亮度只有五十分，据说低于六十分的都是被人狠狠伤害过。传说史莱克小镇上有三个拥有不同颜色、不同超能力的魔法精灵：红色火焰魔法精灵，性格暴烈，最喜欢战斗，不管什么怪物，在火焰魔法精灵的手下都逃不掉。金色光明魔法精灵可以点石成金，满足人们的愿望。他最讨厌暗黑的能量。粉色生命魔法精灵，它能帮助人们治疗各种疾病和伤势，经常在医院里帮助病人摆脱痛苦。可是有一天，一场可怕的瘟疫发生了，许多人都被传染了。生命魔法精灵为了救治生病的人类，耗尽了他所有的魔法能量，最终人类获救了，而他却被暗黑能量侵蚀，变成了一只丑陋的暗黑精灵。<笑>我能和你们一起玩吗？哼，你快走开！你这个怪物，看到你我就想消灭你。是啊，你现在是丑陋的暗黑精灵，你快回到你肮脏的下水道里，看到你我就恶心。<笑>大家快跑！暗黑精灵来了。毛毛虫，你能和我做朋友吗？你快离我远点！我以后可是美丽的蝴蝶，你不配做我的朋友。<笑>为什么我救了大家，可是却偏偏被大家厌恶？我要走了，要远远的离开这里，再也不回来了。伤心欲绝的魔法精灵飞过了森林，飞过了海洋，最终因体力不支晕倒在一个小岛上。咦，好可爱的魔法精灵，怎么晕倒在这？我带你回家吧。嗯，你醒了。你是谁？我怎么会在这？我叫唐三，是这个渔民。我看你晕倒在海边，就把你救回来了。我叫小五，跳舞的舞，非常感谢你。不过我得走了。小五，你身体太虚弱了，在我这好好休息吧，我照顾你。谢谢你。可是我是暗黑精灵，你不讨厌我吗？不会啊。你那么可爱，而且我听奶奶说过，暗黑精灵曾经都是最善良的精灵，他们只有为别人付出所有后，才会变成暗黑精灵吧？我相信你一定是最善良的，所以我愿意做你的朋友，照顾你。真的吗？你真的愿意做我的朋友？我太开心了。哇，小五，你看你变成粉色的了，更漂亮了。唐三哥哥和小伙伴们，谢谢你们，我又恢复魔法能力了，我会一直保护你们的。哥哥，你都一大把年纪了，连个对象也没有，这是在画什么呢？哼，不看就不看。我这里有几个美女的视频，你看一下，看你喜欢哪个，我帮你约出来。这个是我的好闺蜜林公主，她特别甜美可爱。哥哥，你喜欢吗？阿冰，我不喜欢。没关系，我还有很多好闺蜜的。这个是白光莹，她特别温柔漂亮，喜欢她的人可多了。哥哥，你总该喜欢了吧？我也不喜欢，看来我只能放出大招了。这是我们公认的女神小五，喜欢她的人都要绕仙境九百九十九圈了。这下哥哥你肯定喜欢了吧？还是不不喜欢、嗯？哥哥，那你到底喜欢什么样的吗？我这里只有最后一个凑数的了。她只是个普通的人类女孩，你肯定也不喜欢她的。谁说的？我觉得这个就挺好的。男生队要追上来了，咱们快换衣服，不能让他们认出来。小五，你穿我的衣服吧。好啊，这样男生一定以为我是冰公主呢。那我就穿上千仞雪的衣服，他们一定认不出来。男生队输定了。<笑>你们戴上面具和帽子，我都看不出你们是谁了。这周值日肯定是男生队了。苏竹
能轻易换上小五的衣服吧？我穿你的衣服。好啊，我倒要看看他们谁能认出我们来。我来了，女生队也太菜了，以为戴上面具我就认不出他们了，难道他们不知道衣服是很明显的特征吗？等我把你们认出来，都去打扫卫生吧。冰公主最喜欢穿淡蓝色的衣服，第一个不就是冰公主吗？五六七，你猜错了，我是小五。什么？小五，你怎么不穿粉衣服了？这也太难了吧！五六七，再有一个男生猜错，你们就要打扫一个星期的卫生了。哼，我们男生队一定会赢的。女生队好狡猾，竟然把衣服都换了，我得好好观察一下。咦，四号虽然穿着小五的衣服，却有一条猫尾巴。只有竹青有猫尾巴，四号是朱竹青。哎呀，我忘把尾巴藏起来了，唐三下次我绝对不会再让你猜出来了。我和冰公主可没有那么明显的特征，男生队一定看不出我们。我来了，活水王子可是叶罗丽最有名的大侦探，我一定能认出你们来。虽然面具挡住了脸，但是通过面具上的洞，我能看到你们的眼睛。二号的眼睛是蓝色的，这些女生里面只有冰公主的眼睛是蓝色的，所以二号是冰公主。这都能让你看出来，水王子你的观察也太仔细了。眼睛也是破绽，还好不止我一个人是紫色的眼睛。到我了，只要我能猜出来就是女生值日了。我得加油，不能丢了我蓝色妖姬的脸。啊、这个，这个是谁呀、啊？虽然他穿着朱竹清的衣服。但是他的眼睛却是紫色的，比比东迁人学，他们都是紫色的眼睛，这叫我怎么猜呀、啊？蓝色妖姬大笨蛋，我特意把妈妈的皇冠带出来，就想让他认为我是妈妈。为什么他就看不到皇冠呢？谁能提醒他注意皇冠啊？我可不想被他认出来去打扫卫生。叮叮叮什么皇冠？咦，这不是比比东的皇冠吗？难道三号是比比东？不对，不对。这么明显的特征，不会是故意露出来误导我的吧？我如果判断错了，男生可都要跟着我打扫卫生了。我再想想，再想想，到底是谁呢？今天轮到我当班长了，我来给大家发食物。比比东，我肚子饿了，你可要给我多一点啊！不行，你们每个人都会得到同样多。那好吧，好了，先给大家发汉堡。小五一个，我一个；阿七一个，我一个。唐三一个我一个，哼，比比东，凭什么你有三个汉堡？因为我是班长呀。接着给大家发鸡腿，小五一个我一个，阿七一个我一个，唐三一个我一个。比比东，你这也太不公平了。就是，少废话，我是班长，我说了算。最后发酸奶，小五一盒，阿七一盒，唐三一盒，哈哈，剩下的全都给我。比比东，你这样是不对的。我是班长，我就应该最多。放学了，大家做完大扫除再回家。阿七扫地，小五擦桌子倒垃圾，唐三擦黑板拖地。什么呀？我们把事情都做完了，那你做什么？我是班长，当然是负责监督你们呀。好了，抓紧时间做事，别磨磨蹭蹭的。比比东，你也太懒了。我哪里懒？监督你们也很累的，好不好？同学们，你们觉得比比东的班长当的怎么样啊？比比东给我们分食物一点也不公平，我都没吃饱。做大扫除的时候，比比东什么都不做，就在旁边玩。这样啊，那就换唐三当班长。哼，唐三，我就不信你会做一个好班长。那你就等着看吧。每人一个特大汉堡。哇塞，这么大的汉堡，我吃。等等，先不要吃了，汉堡给我。唐三怎么把汉堡拿走了？看吧，我就说唐三肯定不是好班长，我还分给你们汉堡吃，他直接就把汉堡拿走了。不会的，我相信三哥，你肯定是误会他了。哪有误会？现在我们都没吃的了，真想不到唐三是这样的人。分配一下清洁工作，小五你来扫地，比比东倒垃圾，阿七擦黑板，我就擦桌子和拖地。好的，比比东，你看看三哥，他做的事比我们都多，他就是一个好班长。我选一百分小五做主人，不行，你只能选我做主人。那好吧，我选一百分小五做主人。好的，小五识相拿来吧你。五六七真是太过分了，小五识相明明是我的。别生气了，千仞雪，这里还有一个识相呢。那好吧，那我选这个五六七识相好了。
千仞雪最喜欢穿公主裙了，我给千仞雪娃娃换上公主裙。不好了，小五，我的衣服一下子变成了公主裙。啊，怎么回事？不对，小五，你的娃娃怎么穿的跟我一样的裙子？呃，我知道是怎么回事了，千仞雪，一定是我给你的娃娃换了衣服，所以你也换上了一样的衣服。怎么可能，小五，你快别开玩笑了。再试一下不就知道了吗？我给娃娃戴上墨镜。啊！我的脸上怎么也出现了墨镜？原来这是真的，我还有五六七的娃娃呢。嘿嘿，五六七，我来了。千仞雪，不可以做不好的事情啊！糟糕，我也要赶快把我的娃娃拿回来。五六七，快起床了，太阳都晒屁股了。我知道了，妈妈。啊，我的衣服怎么湿了？五六七，你都多大了，怎么还尿床，害不害臊？不是的，妈妈，我没有尿床。那这是什么？五六七竟然还学会撒谎了，罚你打扫三天家里的卫生，这到底是怎么回事啊？我真的没有尿床啊！五六七，这次考试怎么又没考及格？哼，快把你私藏的漫画书、游戏机都交出来，不许再玩了。呃，那好吧。啊，我的身体怎么动不了了？你怎么还不去？我我我这就去。啊，我的身体怎么还是动不了啊？五六七，你真是越来越不听话了，看我怎么教训你！我怎么躺地上了？还会耍赖了是吧？不是的，这到底是怎么回事？我怎么这么倒霉啊？到底是怎么回事啊？都怪游戏机，我再也不玩了，我扔。啊，好痛啊！小五，你怎么来了？我明明砸到的是娃娃。五六七，我是来拿回我的娃娃的，因为我们和娃娃是相通的，所以我才会疼。原来是这样，怪不得我控制不了自己的身体。五六七，你快把我的娃娃还给我吧。不行，小五，只有千仞雪把我的娃娃还给我，我才能把你的还给你。千仞雪，快把我的娃娃还给我！我没有拿你的娃娃，明明就是你拿走了我的娃娃。我真的没拿，我今天出去玩，一不小心就给弄丢了。啊，那到底是谁在恶搞我？这里怎么有五六七的娃娃？我拍，好疼啊！是谁在打我的头？小五，你输定了！这次的孩子王肯定是我了，你就看着吧。嗯、呃，比东东，你没搞错吧？现在你一个贝壳都没有，你说你是孩子王？你没看到我这里有三个贝壳了吗？哈哈，你以为我没做好准备吗？看着吧，待会我马上就会超过你了。阿七，你来了，你手上带了个贝壳，你要投给谁呀、啊？是不是我？你肯定不是啊！我和比东东是好朋友，当然是投给他了。而且你以为我只有一个贝壳吗？哈哈，我裤子里还装着两个呢，比东东老大。来，这三个贝壳都给你了。我去，不是吧？每个人只有一个贝壳，为什么阿七有三个？这是怎么回事？太奇怪了吧？这下我跟比东东的贝壳数量是一样的了，怎么办？他真的要成为孩子王吗？这下你看到了吧？就这么轻轻松松，我就追上你了。孩子王，我刚定了。小五，现在认输还来得及。哼，我不信，我家三哥都还没来呢。你以为这就结束了呀？等着吧，我不会让你超过我的。可恶，你别得意，这个阿七怎么才帮我弄了三个贝壳？其他人的呢？没抢到吗？小五，我来了，我手上有一个贝壳，我直接给你了。不过你答应要陪我去唱歌比赛的，别忘了哈。行行行，让你给我一个贝壳还那么多话，快走吧你。看吧，比东东，现在我已经有四个了。你才三个，就这还想超过我，没戏了吧？哈哈哈！小五，我忘记跟你说了，比东东那三个贝壳都是阿七从其他人手里拿的。不信你看，我有真相记录。蓉蓉，小五妈妈，老师，你们手上的贝壳给我拿来，我要给我家比东东老大。只要有了你们这些贝壳，让他成为孩子王，还不是轻而易举的事情？哈哈，我告诉你们，谁都不许跟任何人说。不然的话，我就让比东东大人给你们好看。可恶，阿三，你赶紧给我离开，别影响我拿到孩子王的称号。比东东，你怎么可以让阿七去拿其他人的贝壳来给你投票？这不公平。就算你成为了孩子王，也没有人。小五，你输定了，这次的孩子王肯定是我了。你就看着吧。嗯、呃，比东东，你没搞错吧？现在你一个贝壳都没有，你说你是孩子王？你没看到我这里有三个贝壳了吗？哈哈，你以为我没做好准备吗？看着吧，待会我马上就会超过你了。
。阿、啊、七，你来了，你手上带了个贝壳，你要偷给谁呀、啊？是不是我？你肯定不是啊！我和比东东是好朋友，当然是投给他了。而且你以为我只有一个贝壳吗？哈哈，我裤子里还装着两个呢。比东东老大，来，这三个贝壳都给你了。我去，不是吧？每个人只有一个贝壳，为什么阿七有三个？这是怎么回事？太奇怪了吧！这下我跟比东东的贝壳数量是一样的了，怎么办？他真的要成为孩子王吗？这下你看到了吧？就这么轻轻松松，我就追上你了。孩子王我当定了。小五，现在认输还来得及？哼，我不信，我家三哥都还没来呢。你以为这就结束了呀？等着吧，我不会让你超过我的。可恶，你别得意，这个阿七怎么才帮我弄了三个贝壳？其他人的呢？没抢到吗，小五？我来了，我手上有一个贝壳，我直接给你了。不过你答应要陪我去唱歌比赛的，别忘了哈。行行行，让你给我一个贝壳还那么多话，快走吧你。看吧，比东东，现在我已经有四个了，你才三个，就这还想超过我，没戏了吧？哈哈哈。小五，我忘记跟你说了，比东东那三个贝壳都是阿七从其他人手里拿的。不信你看，我有真相记录。蓉蓉，小五妈妈，老师，你们手上的贝壳给我拿来，我要给我家比东东老大。只要有了你们这些贝壳，让他成为孩子王，还不是轻而易举的事情？哈哈，我告诉你们，谁都不许跟任何人说，不然的话，我就让比东东大人给你们好看。可恶，阿三，你赶紧给我离开，别影响我拿到孩子王的称号。比东东，你怎么可以让阿七去拿其他人的贝壳来给你投票？这不公平！就算你成为了孩子王，也没有人。我要给小五大狗头，我也要给，我给我给。哎呀，我们给错了，应该给小五小红心才对。我的小红心呢？快给我小红心！你想要小红心是吧？给你小红心，我们再给给你。你们搞什么鬼？我要的是小红心，不是要的大狗头。赶紧把你们的狗头给我拿开！不行，这个大狗头是蔬菜女王让我给你的，这是你不吃蔬菜的代价，必须留着。你瞎说，我有吃蔬菜。哼，还想狡辩？我可是有证据的，你自己看。辣条辣条，我爱你，就像老鼠爱大米。我是东东，别吃零食了，快来吃饭。知道了，姐姐。哇塞，红烧肉、糖醋鱼都是我喜欢吃的。姐姐，我吃饱了，我出去。完了，等等，还有青菜呢，你怎么一根都没吃？快吃点青菜！不吃不吃，青菜太难吃了，我才不吃呢。东东，不吃青菜身体会不健康的，你多少也吃点。姐姐，我吃肉身体已经很健康了，你看我跑得多快。比比东，你一点蔬菜都不吃，这个大狗头就是蔬菜女王给你的惩罚，你就乖乖留着吧，我先回家了。哼，什么蔬菜女王，我看就是你自己搞的鬼。阿七娜娜，我们可是好朋友，平时我给你们吃了这么多糖果，你们赶紧把大狗头拿走。比比东老大，不是我们要给你大狗头的，是我们的牙齿给的。什么牙齿不牙齿的，你们休想骗我。是真的，他们已经来了。比比东，我们变成蛀牙全都是你害的。什么叫我害的？你们给我说清楚。说就说。阿七娜娜，这些糖果给你们。哇塞，比比东老大，你太好了，天天给我们糖。我吃，对我最喜欢和比比东玩了。你们喜欢就好，明天我带巧克力给你们吃。我先走了，我吃一个橘子味糖果，那我吃一个草莓味糖果，真是太好吃了。就是因为你天天给他们糖果吃，现在我们都变成了蛀牙。对不起，我不知道会这样。这不能怪比比东，我们以后会爱护牙齿的。牙齿宝宝们，为什么你们要给小五小红心呢？因为小五很少吃糖果，而且每天都刷牙，是爱护牙齿的好孩子。小红心是给他的奖励。小五，给你小红心。哼，比比东，这个大狗头是给你的。你干什么，朱竹清？我又没惹你，你干嘛给我大狗头？你是不是有毛病？你确实没惹我，不过这个大狗头是文具国王拜托我给你的，因为你不爱惜文具。你看看你的书本、你的橡皮，还有你的文具盒，是不是都是你乱涂乱画的？好吧，我知道错了，以后我会爱惜文具的。这个大狗头你就拿走吧，回家吃饭了。我进，我也进、啊，这是怎么回事？我怎么没法进去呀？小五，你不会是没法回家了吧？才不是呢，我再试一试，我进。啊，为什么呀？小五，你还没看出来吗？你没有人鱼尾巴，所以你回不了家了。我先走了，人鱼尾巴。
，等等，我的人鱼尾巴怎么不见了？这可怎么办啊？小吴，你怎么了？三哥，我的人鱼尾巴不见了，这样我就回不了家了。怎么会这样？那我们一起去找找吧。嘿嘿，有了人鱼尾巴，我都觉得自己变得更帅了。小红俊，站住！是不是你拿了我的人鱼尾巴？小五，你说什么呢？这明明是我的人鱼尾巴！你胡说！你之前根本就没有人鱼尾巴。小精灵说过了，只有不断的做好事，才能拥有人鱼尾巴。你最近一直都没有帮助别人。哼，我都说了，这就是我的。小五五六七的人鱼尾巴也太好看了，我也好想要啊！要是我有了人鱼尾巴，我就也可以去海底玩了。小红俊，你想要人鱼尾巴吗？对啊，比比东尼怎么会有人鱼尾巴？这个你不用管，你还想要人鱼尾巴吗？我想要，我可以把这个人鱼尾巴给你，不过你要把你最喜欢的东西和我交换。我最喜欢的那不是我限量版的奥特曼玩具吗？不行，那可是妈妈送我的生日礼物。那好吧，你不换的话，我可要走了。算了算了，比比东，我和你交换。这是比比东给我的，才不是你的。小五，看来这个不是你的人鱼尾巴。好吧，那我们再去别的地方看看吧。小青，你怎么也有人鱼尾巴？嘿嘿，怎么样，我的人鱼尾巴漂亮吧？小青，你的人鱼尾巴是哪里来的？是我用我的小汽车和比比东换的。这到底是怎么回事呀？为什么比比东会有这么多的人鱼尾巴？我也不知道，要不我们去找比比东看看吧。哇，这么多的人鱼尾巴，比比东，你为什么有这么多的人鱼尾巴？要你管，你要是要的话，就拿最喜欢的东西和我交换。精灵之力，小精灵，你干嘛？比比东，是你拿了小五的人鱼尾巴，所以小五才回不了家的。小精灵，这到底是怎么回事啊？比比东，你自己说。对不起，小五，是我错了，是我拿了你的人鱼尾巴，然后复制出来了这么多人鱼尾巴，让大家拿东西和我交换。原来是你拿了我的人鱼尾巴，我知道错了，我这就把你的尾巴还给你，你能原谅我吗？比比东，我这次就原谅你了，你以后可不能这么做了。我知道了，小朋友们，乱拿别人东西是不对的，大家可千万不要和比比东学习啊！呀，怪兽，快来了！小精灵们，谢谢你们救了我们。哎呀，唐三小精灵，你受伤了，别动。我帮你包扎一下，小五，谢谢你。比比东，我也受伤了，也帮我包扎一下吧。哼，五六七小精灵，你是我的守护精灵，这么一个小怪兽你都受伤，你也太废物了吧？还好意思让我给你包扎？快滚一边去！比比东，你你太过分了。No， 我没能量了，能给我补充能量吗？哎呀，唐三小精灵，对不起，你战斗需要消耗能量，我都忘给你了。这是我特意为你准备的美食，你快尝尝吧。哇，真好吃！唐三小精灵，这个果汁也是给你的。真好喝，我能量又充满了。小五，你对我太好了。你是我的守护精灵，你保护我，我当然要好好照顾你。这些都是我应该做的。比比东，我也没有能量了。哼，没能量你就自己去找吃的，问我干什么？让你一说。我也有点饿了，嗯嗯，真好吃，再吃点。比比东，你太过分了，我不要守护你了，我要守护小五，做小五的守护精灵。哼、啊，谁稀罕你这废物小精灵？战斗力这么菜，这么差劲的小精灵，我还嫌你跟着我碍眼呢。好，以后我就不守护你了。小五，从现在起，我做你的守护精灵吧。好啊，五六七小精灵，以后我会和照顾唐三小精灵一样，好好照顾你的。小精灵们，快跟我回家吧，我给你们洗水果吃。啊、臭小五，照顾两个小精灵，累死你！<笑>唐三小精灵，五六七小精灵，水果洗好了，快吃点水果吧。谢谢你，小五。一会我带你们去公园锻炼身体，外边阳光可好了，多晒晒太阳，你们会更强壮。小五，小五你太好了，公园的空气真好。小五，我感觉我要升级了。我也是。那需要我为你们做点什么吗？不用了，小五，你对我们的爱心就是我们最大的力量源泉。我升级成为火焰精灵了，我升级成为雷电精灵了。哇，五六七小精灵。
你竟然成为雷电精灵了，好厉害呀、啊！小五五六七小精灵是我的守护精灵，你快还给我！比比东，我不能还给你。五六七小精灵现在是我的守护精灵。没错，我守护的是小五。比比东，你那么自私，我才不守护你呢！五六七小精灵，你竟然说我自私，太可恶了！哼，你们给我等着！小五，我们以后会更好的保护你的。谢谢你们！哇，小五，你的守护精灵竟然一个是二级的火焰精灵，一个是二级的雷电精灵，好厉害啊！是啊，我们的守护精灵还都是一级小精灵呢。咦，比比东，你的守护精灵呢？精灵族长，我没有守护精灵。不对啊，你们小伙伴不是每个人都有守护精灵吗？族长爷爷，我的守护精灵太坏了，我细心照顾他。给他好吃的好喝的，他受伤了我还帮他包扎伤口，可他却嫌弃我老，跑到小五那去了。你看，就是那个五六七雷电精灵。五六七，你也太过分了！比比东对你那么好，你怎么能嫌弃他老呢？你这样我就不说，雷电魔法能力。族长爷爷，比比东说谎，他那么自私，根本没照顾过我，我受伤了也没给我包扎过，好吃的他都不吃。如果不是小五照顾我，我别说自私了，现在可能早就没能量了。没错，我长牛肉，你只是在做梦。我没有错，我是不是真的？知道是谁在撒谎呢？我一定要好好惩罚撒谎的那个人。我要用公主裙做成心愿石，我的美人鱼姐姐一定是最美丽的。哇，好漂亮的公主裙！你们都给我让开！这么漂亮的公主裙，当然只能配像我这样美丽的美人鱼。哇，你好漂亮啊！那是当然，我可是大海里最美丽的美人鱼。我的美人鱼姐姐果然是最美丽的美人鱼姐姐，咱们快回家吧。哼，漂亮又不能当饭吃，我要用零食做心愿石。我的美人鱼姐姐一定是美食家。这么多零食，许愿的小伙伴一定很贪吃。你不喜欢，我喜欢，我可是大海中厨艺最好的美人鱼。是谁许愿要会做美食的美人鱼姐姐？是我是我，美人鱼姐姐，我们快回家吧！我买了好多食材，我们一起做大餐吧。好啊。我不喜欢吃零食，我喜欢唱歌，希望能找个陪我唱歌的美人鱼姐姐。我要用麦克风做心愿石。哇，竟然是麦克风！我可是大海音乐比赛的冠军，这个小伙伴我喜欢。哇，太棒了！我也有美人鱼姐姐啦，美人鱼姐姐，咱们去逛商场吧。好啊，我最喜欢逛街买衣服了。哇。这个美人鱼好漂亮啊！是啊，你看它金色的鱼尾好像在发光。我的美人鱼姐姐果然是最好的，他们所有人都羡慕我的美人鱼姐姐，我太开心了。逛了一天，美人鱼姐姐，我好饿，去做点吃的吧。凭什么我去做吃的？你看我的手是干家务的手吗？可是你不是要照顾我吗？谁说的？我在大海里也是被别人照顾的。你快去弄吃的，我也饿了。你。好吧，我去煮方便面。美人鱼姐姐，我饿了。五六七，饭好了，快过来吃饭吧。哇，美人鱼姐姐，你什么时候做的这么多好吃的？我估计你可能要饿了，就提前把菜做好了，快尝尝喜不喜欢。太好吃了，美人鱼姐姐，你做的菜是我吃过最好吃的。真的吗？那以后我天天给你做好吃的。<笑>五六七，你怎么能看电视呢？美人鱼姐姐，我累了，就看一会休息休息。不行、啊，美人鱼姐姐，你电我干什么？五六七，以后除了吃饭睡觉，所有的时间都必须学习，否则我就要惩罚你。不要啊！美人鱼姐姐，我喜欢唱歌，你喜欢吗？喜欢，我最喜欢唱歌了，我现在就唱给你听。爱你孤身走晚上，爱你不会的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却看不命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。
。美人鱼姐姐，你都唱一天了，我好困，要不咱们明天再唱吧？默默，你太扫兴了，我才刚唱起劲，我再唱一会就休息好不好？美人鱼组长爷爷，你快开出来！怎么了？你快把美人鱼姐姐都接回大海吧！为什么呀？你看我的黑眼圈，我的美人鱼姐姐每天都在唱歌，我根本没法休息，我好困啊！我的美人鱼姐姐每天只知道臭美，什么都不会做，我现在还要天天照顾她。我的美人鱼姐姐倒是会照顾我，做菜也好吃，但是她太严格了，每天都用雷电魔法逼着我学习，把我都电黑了。可是，这不就是你们许愿想要的美人鱼姐姐吗？他们是恶魔，恶魔在哪里？这下糟了，小五的闺蜜都变成恶魔了。这个菠萝房子最好看，我要住菠萝房子。咦，我怎么进不去？五六七，你看这些房子的门上都有图案锁，必须和门上的图案是一种动物才可以进去。你有狐狸尾巴，所以你要进有狐狸门锁的西瓜房子。好吧，我明白了，原来是要对上门上的图案特征。那小五你惨了，怎么了？你今天得住在外面了。你看，所有的屋子都没有兔子门锁，你长着兔子耳朵，没有适合你的房子。比比东，你看我不仅有兔子耳朵，还有一对翅膀，所以我可以进有小鸟锁的蘑菇房子。那我身上是什么特征啊？比比东，你驼背。小五，你太讨厌了。我问我有什么动物特征，谁让你说我驼背的事了？比比东，你的驼背就像乌龟壳，所以你可以进有乌龟锁的菠萝房子。小五，你嘲笑我，我以后不理你了。小伙伴们要注意姿势，不要像比比东那样驼背哦。我要回家了。我是土，我是木，我是水，我要回家。咦，这是怎么回事？我昨天进的菠萝房子，怎么今天进不去了？这是怎么回事啊？小五，我问你呢。你怎么不说话？你不是说不理我了吗？我还以为你在问五六七。我们身上的是汉字，需要和房子上的汉字组成成语才可以进去。那我知道了，我身上是木字，我能和蘑菇房子上面的字组成木已成舟。我回家了。哎呀，我不会呀、啊，我的水字能组成什么成语啊？早知道上课就认真听讲了。比比东，小伙伴们在评论区都告诉你了，他们说是车水马龙，你应该进西瓜房子。原来是西瓜房子，我知道了，我要回家了。我的是土字，和菠萝房子上的字组成挥金如土，我也回家了。好大的风啊！糟了，我们的房子都被吹走了。谁说的？我的西瓜房子远远的最抗风了。比比东，现在只有一个房子了，我们也没有分配房子的任务。这个房子应该是我们三个公用的。你胡说，这个西瓜房子就是我的。比比东，老师教导我们要互相帮助。现在风这么大，我们还是一起住吧。我才不要！比比东，你快开开门！不听不听，王八念经！你们都快走开！五六七，我们去别的地方看看哪里能避风吧。好吧。小五，快看，那里有城堡，我们去借宿一晚吧。小精灵，原来这是你的城堡啊！对不起，你送我们的三个魔法屋被风吹走了两个。没事的，小五，房子是我故意吹走的，就是想检验你们是不是能互相帮助的好朋友。对不起，小精灵，让你失望了。小五，你表现得很好，一直在帮助比比东，只是比比东太自私了，我要惩罚他。叶萝莉魔法。我的房子怎么不见了？怎么下起冰雹了？好疼啊！谁来帮帮我呀？救命啊！小伙伴们，我们不要像比比东那样自私，要做能互相帮助的好伙伴。你只有一对翅膀，你不是真正的天使。小姑娘，话可不能乱说呀。馆长说过，真正的天使生有六亿。六亿天使。<笑>整个上庭也只有七位。原来小五是六亿天使，千万不要和头上的表情贴纸一样，千万不要和头上的表情贴纸一样啊！你们说的对，如果你们做出和头上的表情贴纸一样的表情，就会被贴纸惩罚的。
，可是我们根本看不到自己头上的表情贴纸呀、啊！哎呀，好难呀！五六七，你哭了，你触发到了你的哭脸表情贴纸。什么？原来我的头上的表情贴纸是哭脸。五六七出局。嘿嘿，千仞雪的贴纸是大笑，这个太简单了，看我的，我挠我挠。哼，没用的。啊，千仞雪，为什么我挠你的嘎吱窝，你竟然不笑？嘿嘿，那是因为我穿着六翼天使的红骨战甲，根本感觉不到你挠痒痒的。呃，失败了。嘿嘿，小五头上的表情贴纸是害怕，小五最胆小了，看我的。小五，怎么了？我告诉你，我要欺负你，揍你。为什么呀？你怕我了吗？我才不怕你呢。倒霉，没奏效。小五，小五，你脸上有个毛毛虫。才没有呢！而且我已经不怕毛毛虫了。什么？这都不能让你害怕？那怎么办呢？小红俊弟弟，你太小看我了，就凭你这两招是吓不到我的，笨小红俊。你你你，你敢说我笨？我要生气了！你生气啊？你快生气啊！我我才不生气呢！你一定是想让我触发表情贴纸，我才不上当呢！小红俊是丑男生，我我还是不生气，这都没用。小红俊看招。千仞雪竟然用枕头扔我，我我不生气，这怎么办呀？轮到我出招了，比比东的表情太难了，千仞雪的表情简单。你你要干什么？千仞雪妹妹，我请你吃这个超香大烧鸡，你高兴吗？不吃。那我给你这个最新款苹果手机。不要。那我请你去迪士尼游乐园玩。不去。千仞雪，你你你真气人。小红俊生气，触发了头上的表情贴纸。什么？哎呀，我忘了。现在就剩三个选手了。看我的，我就不信吓不到小五。我戴面具。啊呜啊呜！我是怪兽，我要抓小五。幼稚，我才不害怕呢。小五，我是外星人，我要带走你。你是外星人，那我就是奥特曼。看打。哎呀，失败了，怎么办呢？有了，小五，这次英语考试你是不是只考了六十分？啊、切，这有什么可怕的？哎呀，比比东，不要告诉我妈妈好不好？小五，你平时总考九十分以上的，这次怎么回事呢？我可是要告诉你妈妈了。不要啊，别让我妈妈知道，我害怕。小五害怕了，触发了头上的害怕表情，小五淘汰。现在就剩比比东和千仞雪两个了，最后谁会获胜呢？哎呀，比比东头上的表情是吐舌头，太难了。千仞雪，你输定了！我的表情这么好，你就认输吧。我不认输，反正我就是不吐舌头，你能拿我怎么样？我就不吐，就不吐，气死你！比比东吐舌头了，淘汰、啊。哎呀，大意了！耶，我是最后的赢家，太棒了！<笑>千仞雪大笑了，也触发了表情，淘汰。<笑>哎呀，这就是传说中的乐极生悲吗？我太可怜了。真可怜呐、啊！我可不允许这张和我一样的脸变成这样哦。还好小五拥有恶魔属性，不怕任何伤害。你游的好慢啊！这个可爱的美人鱼到底是谁？我一定会找到你的。五六七，海神大人，传令下去，全国搜寻美人鱼血脉。只要能在魔镜前显示体内含有美人鱼血脉的小伙伴，都可以到我海神宫。我会赐予他无数的金钱，并让他青春永驻。是海神大人。小五，快把我的包包拿过来。比比东妈妈，给你包包。哎呀，笨死了！我说的是那个粉色的包，这个包是下午才用的。好的，比比东妈妈，我这就去换。妈妈，捡来的女儿就是不像我这么聪明。<笑>是啊。要不是小五妈妈去世前把这套房子送给我，他自己还能做些家务。就他笨手笨脚的样子，我早就把他轰出去了。比比东妈妈，给你包。小五，我们出去逛街，你在家把屋子收拾干净，把我们的脏衣服洗了，把午饭做好，别想偷懒。如果我回来时这些还没做好，中午饭就别吃了。我知道了，比比东妈妈。屋子终于打扫干净了，小雪妹妹和比比东妈妈的衣服也洗干净了。我去买点菜回来做饭。
。妈妈，今天街上怎么没人呢？是啊，发生了什么事吗？妈妈，你看那边好多人围在一起，他们在干什么？走，咱们也过去看看。所有拥有美人鱼血脉的小伙伴都可以到我海神宫，海神大人会赐予他无数的金币，并让他青春永驻。什么？还有这种好事？我这么漂亮，一定有美人鱼血脉。我要青春永驻，永远这么漂亮。乖女儿，你有美人鱼血脉，那妈妈我也当然有，我会拥有无数的金币的。好了，现在开测试，我先来。你是精灵血脉，不合格。到我了。比比东妈妈，小雪妹妹，他们都在干什么呀？巨人血脉不合格。小五，你不在家干活，怎么偷偷跑出来了？妈妈，少人血脉家里没菜了，我出来买点菜做中午饭。那你快去买菜，这在找美人鱼。你那么丑，又脏兮兮的，怎么可能是美人鱼？是啊，人快点回去做饭，别在这显眼了。到我了，我一定是美人鱼。宝贝女儿，我们发财的机会到了。恶魔血脉不合格，什么？我怎么可能是恶魔血脉？讨厌的恶魔，快离开这里！你邪恶的臭味让我恶心。<笑>难道生小雪时我报错了？我这个美人鱼怎么能生出恶魔呢？看来只能我自己去海神宫了。小五，你怎么还不回家？妈妈，我马上就回去。恶魔血脉不合格，你这是什么破镜子？我是美人鱼，怎么可能是恶魔？卫兵，把这个恶魔赶走！哼，根本就没有美人鱼，你们所有人都是恶魔血脉。那个有兔耳朵的小姑娘，你不来看看自己是不是美人鱼吗？我我这么丑，怎么可能是美丽的美人鱼呢？别担心，海神大人说过，每个人都拥有神奇的血脉，要相信自己。那我试试吧。哇，好漂亮的美人鱼！你是我见过最美丽的美人鱼。这是真的吗？我竟然真的是美人鱼！恭喜你，海神大人还在海神宫等待着你呢。我们快去吧。可爱的小五，我终于找到你了。天哪，小五，你居然生宝宝了！快说，他爸爸是谁呀？你猜。搞错了，再来。小朋友，你是否也很多？我好。我、啊、要这个橙色的天使光圈，它可以变出所有好看的公主裙。那我就要这个金色的天使光环，它的魔法能让我拥有花不完的金币，以后我想买什么就能买什么。最后一个红色光环就归我了，以后我就可以召唤魔物了。看谁不顺眼就换魔物对付他。可是小五怎么办？小五他可是没有天使光环的。没事的，小五不是最受小伙伴喜欢吗？他根本不需要天使光环，这些光环还是留给我们这些不受欢迎的人吧。小五，以后你想穿公主裙就来找我吧，我可以给你变好看的公主裙。谢谢你，蓉蓉。小五，你先别难过，我这里还有一个天使光环，这是神王大人留下的，只是被暗黑魔法侵蚀变成了黑色。没关系的，三哥，我喜欢黑色的天使光圈。小五这个光圈被暗黑魔法侵蚀过，所以不到危险的时刻不能随便使用它的魔法，否则会发生可怕的事情。比比东妈妈，我的天使光圈最厉害了，所有的魔兽都能召唤出来。哼，我的金色光圈才厉害，有钱能使鬼推磨，我可以买任何东西。好了，你们都别吵了，我给小五的光圈可是神王大人留下的，肯定是最好的。可恶的唐三，你就是偏心，竟然把最好的光圈不拿出来，单独留给小五。为什么会有烧焦的味道？糟了，好像是哪里着火了。这是谁这么没公德心，居然把垃圾箱点燃了？原来小五的光环竟然连天上的雨水都能控制，太厉害了吧！果然是最好的天使光圈。可恶，每次都是他得到最好的。我不服，我就要那个黑色的光圈。你们找我有什么事吗？我们要你的黑色光圈，把它交出来啊！可是你们不是都有天使光圈了吗？少废话，你的光圈最厉害，我们就要你的。既然你不愿意，别怪我不客气了。召唤魔物，臭小鬼们，敢打扰我睡觉！糟了，这个魔物不听我的话，比比东妈妈，快用金币魔法救救我！可是魔物也不要金币呀、啊，我我怎么救你呀、啊？正好睡饿了，你们乖乖的进我的肚子里来吧。魔物，你休想
，以我小五在，你不能作恶。这也太厉害了吧！控制龙卷风，我要动了。光圈就是我比比东女王的了，谁再敢给我扔狗头，我就用龙卷风把他吹走。比比东，千万不要乱用魔法，否则很危险。臭兔子骗谁呢？你是不想让我用魔法，我偏要用天使魔法。我跟你说了，乱用天使魔法很危险。三哥都跟我强调了，不到危险的时刻不能用魔法，不然会有可怕的事发生。想<笑>要这个橙色的天使光圈，它可以变出所有好看的公主裙。那我就要这个金色的天使光环，它的魔法能让我拥有花不完的金币。以后我想买什么就能买什么。最后一个红色光环就归我了，以后我就可以召唤魔物了。看谁不顺眼就换魔物对付他。可是小五怎么办？小五他可是没有天使光环的。没事的，小五不是最受小伙伴喜欢吗？他根本不需要天使光环，这些光环还是留给我们这些不受欢迎的人吧。小五，以后你想穿公主裙就来找我吧，我可以给你变好看的公主裙。谢谢你，蓉蓉。小五，你先别难过，我这里还有一个天使光环，这是神王大人留下的，只是被暗黑魔法侵蚀变成了黑色。没关系的，三哥，我喜欢黑色的天使光圈。小五这个光圈被暗黑魔法侵蚀过，所以不到危险的时刻不能随便使用它的魔法，否则会发生可怕的事情。比比东妈妈，我的天使光圈最厉害了，所有的魔兽都能召唤出来。哼，我的金色光圈才厉害，有钱能使鬼推磨，我可以买任何东西。好了，你们都别吵了，我给小五的光圈可是神王大人留下的，肯定是最好的。可恶的唐三，你就是偏心，竟然把最好的光圈不拿出来，单独留给小五。为什么会有烧焦的味道？糟了，好像是哪里着火了。这是谁这么没公德心，居然把垃圾箱点燃了？原来小五的光环竟然连天上的雨水都能控制，太厉害了吧！果然是最好的天使光圈。可恶，每次都是他得到最好的。我不服，我就要那个黑色的光圈。你们找我有什么事吗？我们要你的黑色光圈，把它交出来啊！可是你们不是都有天使光圈了吗？少废话，你的光圈最厉害，我们就要你的。既然你不愿意，别怪我不客气了。召唤魔物，臭小鬼们敢打扰我睡觉！糟了，这个魔物不听我的话，比比东妈妈，快用金币魔法救救我！可是魔物也不要金币呀、啊，我我怎么救你呀、啊？正好睡饿了，你们乖乖的进我的肚子里来吧。魔物，你休想，有我小五在，你不能作恶。这也太厉害了吧！控制龙卷风，我要动了。光圈就是我比比东女王的了，谁再敢给我扔狗头，我就用龙卷风把他吹走。比比东，千万不要乱用魔法，否则很危险。臭兔子骗谁呢？你是不想让我用魔法，我偏要用天使魔法。我跟你说了，乱用天使魔法很危险。三哥都跟我强调了，不到危险的时刻不能用魔法，不然会有可怕的事发生。<笑>三哥，他们是恶魔。恶魔在哪里？这下糟了，三哥的兄弟成恶魔了。糟糕，我的鱼尾不见了，我得把它找回来，不然小伙伴们会不喜欢我的。五六七，你看到我的鱼尾了吗？我刚睡着了，睡醒鱼尾就不见了。小五美人鱼，我一直在这玩沙子，没有到大海里去。不可能，你为什么要把身体埋在沙子里？你快出来，我都看到鱼尾露在外面了。小五美人鱼，真的不是我，不信你看。好啊，五六七，果然是你偷了我的鱼尾。这个可不是你的鱼尾哦、啊，我这是为了练习游泳买的鱼尾型脚蹼。你看是黑色的，你的鱼尾是粉色的。对不起，五六七，我冤枉你了。可是我没有鱼尾，真的好难看。<笑>美人鱼小五，你别伤心了。我刚才好像看到比比东跑过去了，他身上好像就是粉色鱼尾。真的吗？谢谢你五六七，我现在就去找比比东。比比东，你是不是偷了我的鱼尾？小五美人鱼，你可不要冤枉好人。我比比东可是武魂殿的女王。我会偷东西，可笑。那你为什么要穿这么宽大的裙子？是不是把我的鱼尾藏在里边？你让我看看。啊、小五美人鱼，你算老几？小伙伴们同意了我才给你看，否则少烦我。比比东
，小伙伴们大多数都认为是你拿了我的鱼尾。啊、你们竟然敢冤枉本女王！看就看！哼，比比东，这不就是我的鱼尾吗？小五美人鱼，我脚扭伤了。这是我买的助力电动车，轮子是可以转动的。不信你看。啊，比比东，看来是我冤枉你了，向你道歉。我原谅你了。小五美人鱼，史莱克小镇正举办假面晚会，也许你可以到那里看看。好的，谢谢你，比比东，我这就去看看。啊，蓉蓉，你为什么要偷走我的鱼尾？你知道我有多着急吗？对不起，小五美人鱼，我只是觉得美人鱼是最漂亮的，扮成美人鱼一定可以成为晚会的焦点。原本我是想晚会结束后就给你送回去的。真是对不起，好吧，既然你知道错了，我就原谅你。但你要知道，偷窃是不对的。如果你需要，可以向我借，我们是好朋友，我会借给你的。我知道了，我再也不会这样了。穿越了，史莱克学院，原来这里是妈妈小时候。妈妈好可爱，哪里来的小鬼？爸爸，没想到穿越到斗罗大陆，我竟然是唐武灵。我最喜欢吃草莓，我变成草莓长到树上去。我变成虫子趴在树上，树上有虫子是很正常的事情，老师肯定猜不到是我变的。树哥主意很好，我也变成虫子。不行，老师说了不准变同样的东西。阿七，你换一个变。可是我想不出还能变什么了。对了，伙伴们帮我想想吧。一会我去看评论区。嘿嘿，我看到了，有人在评论区说变石头，那我变。嘿嘿，阿七，我先变了石头，你再换一个吧。可恶，比比东，你太过分了！这明明是我的创意。什么你的创意？这是伙伴们告诉我的。你赶紧变其他的吧，老师马上就到了。哼，比比东，既然这样，你就不要怪我了。我变。嘿嘿，石头是比比东，这下你一定会被找到了。小五，哥哥来接你回家了。哥哥怎么来了？不对，现在是上课时间，哥哥不可能来接我。这个哥哥一定是假的。哎呀，小五居然没有上当，大家捉迷藏的水平越来越高了。看来我要认真找了。嘿嘿，我变的牌子这么明显，比比东一定是最先被找到的。石头是比比东，这块牌子真有意思，这不就是此地无银三百两吗？他一定有问题，看我把他拔起来。哎呀！我就知道牌子有问题，阿七，你被找到了。今天的家庭作业翻倍，你写两张试卷。哦，我知道了。咦，树上居然长草莓，这是谁变的呀？赶紧下来吧。老师，你是怎么发现我的呀？小傻瓜，草莓是长在地上的，不是结在树上的。原来草莓是长在地上的，我现在才知道。好了，蓉蓉，你也做两张试卷，快回去做吧。只剩下小五和比比东了。让我好好找找，这边没有，这边也没有。哎呀，他们藏的可真好啊！嘿嘿，我就知道没人会注意虫子。好饿呀，好饿呀，我要吃虫子。哎呀，小鸟要来吃我了，怎么办？怎么办？我吃。哎呀，什么玩意？吓我一跳！小五，你也被找到了，赶紧把卷子拿好。老师，我又不是被你找到的，这次不算。可是你已经出现了。那你说怎么办？老师这样吧，如果你找到比比东，那我就和他一起写卷子；要是你没找到，我们就不写卷子。这样啊，好吧，我同意了。不过比比东到底藏在哪里呢？伙伴们，快把他的位置发送到评论区吧。不行，伙伴们，你们一定要帮我保密呀、啊！只要我没有被老师找到，就不用写卷子了。爱的风筝发了线，却无力再一遍。后来我们的爱悄然转变的敷衍。冰激凌，快还我们头发！小五，你们别急，你们的头发被暗夜精灵偷走了，我这就用魔法帮你们制作神奇的魔法头发。真的，真的太好了,好了。那你们可以选择想要的头发材料了。我要去玩，你选个屁！我比比东女王还光着脑袋呢，哪轮得到你先选？我象征着光明，所以我要用火焰做头发。你用火焰，那我就用水做头发。水能灭火，让你欺负人。现在只有小草和黄金了，我可不想用小草做头发，我选黄金。那我就选小草好了。小五，我们的魔法头发可是都有魔法能力的
，我能控制火，焚烧万物。我的头发能控制水，最厉害了。你胡说，我能变出无数的金币，有钱能使鬼推磨。我的魔法头发才是最厉害的。小五，你的魔法能力是什么？不会是只能用来种地吧？<笑>我也不知道自己的魔法能力是什么。好了，你们的头发还给你们了，希望你们能好好利用你们的魔法能力，帮助别人。美丽的女士，选一条公主裙吧。哇，这些公主裙好漂亮，这些公主裙我都要了。金币魔法，这些金币够了吗？够了，够了，我这就把所有的公主裙都给你装起来。金币魔法太厉害了，我要把所有的好东西都买下来。我有火焰魔法，我现在是火焰女皇比比公，所有人都得怕我，让着我。啊、这棵树竟然敢挡我的路，我要烧掉你！火焰魔法，我比比公女皇太厉害了。<笑>咦，天怎么有点冷了？我要让太阳更热些。火焰魔法。这还差不多。我的水魔法最厉害了，该怎么用呢？咦，怎么天突然变热了？太热了，我不喜欢。该是我展现我魔法能力的时候了。我要让天凉下来。呼风唤雨，下着雨果然凉快多了。该死，怎么下起雨来了？破坏我的好心情！我要把云彩都烤干。火焰魔法。好心人帮帮我吧！嗯，今天这是怎么了？一会特别热，一会又下雨，特别冷，反复折腾。<笑>我头好晕，好像生病了。美丽的女士，帮帮我吧，我生病了。哼，滚远点，臭乞丐！我的金币可不是给你花的，我还要买更多的公主裙呢。哎呀，我好难受，谁能帮帮我啊？哎呀，小弟弟怎么晕倒在这了？我我怎么才能帮助你啊？我终于知道我的魔法能力是什么了，生命魔法。哇，我的病好了，身体终于舒服了，谢谢你，可爱的小五。不用谢，小弟弟，这是我应该做的。我这还有些金币，都送给你，去买件暖和的衣服吧，别再生病了。太谢谢你了。冰精灵，我们的魔法头发怎么不见了？你快把我们的魔法头发再还给我呢！比比都你们乱用魔法能力，却从没想过帮助别人，以后再也不会有魔法头发了。冰精灵，这不公平！为什么小五的魔法头发还在？因为小五一直在用魔法帮助别人，所有的小伙伴都感谢他，他的魔法头发当然会一直存在。冰精灵，我们知道错错了，再给我们。一次魔法头发吧，是啊，不是王默吗？我去吓吓他。你这人怎么这样？对不起，你拿着这个武器，我以为是王默。看着武器你就冲上来，我看你肯定是故意的。谁叫你拿着王默的武器？这谁认得出来啊？